Merci de m'accueillir ce matin dans votre église et à la tribune. Mon nom est Jacques Dolzal et je suis enseignant en théologie dans une université près de Philadelphie en Pennsylvanie. And I, my wife and family, wife and three children, are home in Philadelphia, so I'm, I'm here alone, and uh, Pascal is taking care of me. Alors, ma, mon épouse est à la maison avec nos trois enfants, et en attendant, c'est Pascal qui prend soin de moi. Right. So shall we begin? Yes. Right. Uh, this morning, I want us to consider Psalm 19. Ce matin, j'aimerais que nous portions uh, attention au Psaume 19. I'll read the text in English, and then. Have you read it in French? Je vais d'abord lire le texte en anglais et puis moi je vais le lire en français par la suite. Psalm 19, for the choir director, a psalm of David. The heavens are telling the glory of God and their expanse is declaring the work of his hands. Day to day pours forth speech and night to night reveals knowledge. There is no speech nor are there words, their voice is not heard. Their line has gone out through all the earth and their utterance to the end of the world. In them he has placed a tent for the sun, which is as a bridegroom coming out of his chamber. It rejoices as a strong man to run his course. Its rising is from one end of the heavens and its circuit to the other end of them, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. They are more desirable than gold, yes, than much fine gold, sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned. In keeping them there is great reward. Who can discern his errors? Acquit me of hidden faults. Also, keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over me. Then I will be blameless, and I shall be acquitted of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Psalm 19. Au chef de cœur, psalm de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue, leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros, de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, pour qui les observe l'avantage est grand. Qui connaît ces fautes involontaires Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. The Westminster Shorter Catechism begins with the familiar question. Le petit catéchisme de Westminster commence avec cette question bien connue. What is the chief end of man? Quel est le but suprême de l'homme? The answer is given, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. La réponse qui est donnée est la, le, le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de, 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 de l'adorer pour toujours. 
In our home, we use a children's catechism and we ask the question, why did God make you and all things? À notre maison, nous utilisons un, un catéchisme et nous demandons aux enfants, pourquoi Dieu t'a-t-il créé et toutes les autres choses? And the answer is given for his own glory. Et la réponse qui est donnée, c'est pour sa propre gloire. It is this theme that runs throughout our psalm this morning. Et c'est le même thème qu'on retrouve dans notre psalm de ce matin. Many have observed that the psalm speaks of two sources for our knowledge of God. Plusieurs ont remarqué que le psalm euh, parle de deux sources différentes pour notre euh, connaissance de Dieu. God is both known from creation and from scripture. Dieu est à la fois connu par sa révélation dans la création et dans les Écritures saintes. But the psalmist is not merely identifying two sources of knowledge. Mais le psalmiste ne fait pas qu'identifier deux sources de connaissance. Rather, he is directing our hearts to the glory of God. Mais plutôt, il dirige nos cœurs vers la gloire de Dieu. To glorify God assumes we have a twofold knowledge of Him. Glorifier Dieu implique que nous avons une double connaissance de lui. As our creator and as our redeemer. À la fois comme notre créateur et notre rédempteur. And we cannot again glorify him as creator unless we know him as our redeemer. Et il nous est impossible de le glorifier en tant que créateur à moins de le connaître comme notre rédempteur. The psalm unfolds by first considering how God's glory is manifested in creation. Le psaume se développe en commençant premièrement en, en, en démontrant comment la gloire de Dieu est, est, est manifeste dans sa création. And then considers the glory of redemption shown to us in scripture. Et ensuite, il nous montre la gloire de Dieu montrée dans la, la rédemption telle que révélée dans les écritures. These two sources of knowledge are placed in an inseparable connection. Et ces deux sources de connaissance sont, sont placés ensemble dans une, une connexion euh, qu'on ne peut pas diviser. David is not intending to contrast them to each other. Le but de David n'est pas de faire un contraste entre les deux. But rather to show us that we cannot return to our created purpose unless we know God's redemptive purpose. Mais ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'on ne peut pas retourner à, au but de notre création sans euh, comprendre notre rédemption. Just as God is glorious in creation, he is also glorious in recreation. Tout comme Dieu est glorieux dans la création, il est glorieux dans sa recréation. The one who created us condescends to draw near to us to restore us to our created purpose. Celui qui nous a créé a condescendu de s'approcher de nous afin de nous restaurer à l'état dont nous devions euh, être. In this respect, redemption serves the purpose of creation. Et donc, de cette façon, la rédemption est au service du but de la création. As we consider David's words, I want us to look at three particular points from this psalm. Alors que nous considérons euh, le, le psaume de David, nous allons examiner trois points particuliers. First, telling God's glory in creation, verses 1 to 6. D'abord, de proclamer la gloire de Dieu dans la création en les versets 1 à 7 dans les versions françaises. Second, telling God's glory in redemption, verses 7 through 10. Ensuite, les versets euh, 8 à 11, on, on proclame la gloire de Dieu dans la rédemption. And thirdly, telling God's glory in our lives, verses 11 through 14. Et ensuite, la, la, la gloire de Dieu dans nos vies pour le reste des versets. First, let us consider telling God's glory in creation. Alors, commençons avec le premier point, la gloire de Dieu, proclamer la gloire de Dieu dans sa création. Verse 1 sets the tone for the entire psalm, the heavens are telling the glory of God. Le premier verset euh, fixe le ton de cette euh, première section, « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Les premiers versets orientent toute notre, notre pensée vers la gloire de Dieu dans l'ordre créé. Everything made speaks of God's glory. Tout ce qui a été fait parle de la gloire de Dieu. In Romans 1, 20, en Romains 1,20, Paul dit ces mots. L'apôtre Paul nous dit ceci. For since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Depuis la création du monde, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère, quand on les considère dans ses ouvrages. 
Even the pagan Cicero, not remembered for any true devotion to God, Même le païen Cicéron, qui a, on n'a pas retenu dans l'histoire comme quelqu'un qui était un homme très pieux, once said about the heavens, a déjà déclaré à propos des cieux, Qu'est-ce qui peut être aussi magnifique et, 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 et d'une aussi belle splendeur que lorsqu'on considère les corps célestes? That we should conclude there is some deity of a most excellent mind qui doivent nous amener à conclure qu'il y a nécessairement une, une déité, un dieu avec la plus haute intelligence by whom these things are governed. Par, lesquels, par lequel ces choses sont gouvernées. David, could have pointed to any aspect of creation, David aurait pu pointer quelque aspect que ce soit de la création. Et donc, il a choisi de diriger notre attention vers les, les, les corps célestes, le, 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 le soleil, la lune, les étoiles. John Calvin says, Jean Calvin déclare, If anyone has known God from the contemplation of the heavens, si qui que ce soit a connu Dieu en contemplant les cieux, he cannot fail also to recognize and admire his wisdom in the smallest plants. Il ne peut pas non plus euh, euh, manquer de reconnaître sa gloire manif manifestée dans les plus petites plantes. In our psalm, the heavens are portrayed as speaking to us. Dans notre psaume, les les les, les cieux sont dépeint comme s'ils nous parlaient. But they do not make an announcement about themselves. Mais ils ne font pas, ils n'annoncent pas quoi que ce soit à propos d'eux-mêmes. Rather, they are declaring that they are the work of God's hands. Plutôt, ce qu'ils déclarent, c'est qu'ils sont l'ouvrage des mains de Dieu. The unbelieving mind thinks that nature points to itself. La, la pensée du non-croyant croit que la, la nature pointe vers elle-même. And yet our psalm tells us that nature points away from itself to its creator. Uh, selon notre psaume et le reste des écritures, uh, la nature pointe loin d'elle-même vers celui qui l'a faite. One thing that is clear in the first six verses, une chose qui, qui est claire dans cette première portion, is that the created order does its job very well. C'est que l'ordre créé fait très bien son travail. It is constantly pointing to God for his own glory. Elle pointe constamment vers Dieu pour sa propre gloire. There is, there is, it is not the fault of nature that man does not therefore glorify God. Et c'est pas à cause d'une déficience de la nature que l'homme ne glorifie pas le créateur. Rather it is man's own heart that suppresses this clear witness. C'est plutôt le, le cœur de l'homme qui supprime par lui-même la vérité et ce témoignage. Romans 1:18 Le verset 18 dans Romains 1 says that these unrighteous men suppress the truth and unrighteousness. Nous dit que les hommes suppriment injustement la vérité en la retenant captive. Let us then consider the the faithfulness of nature to tell God's glory. Alors, réfléchissons maintenant à, au fait que la nature elle est fidèle dans son son rôle de glorifier Dieu. The first thing we see in verse 2 is that their witness to God's glory is clear. La première chose qu'on voit ensuite au verset 3, c'est que euh, le, le, le témoignage est clair. It says that day to day pours forth speech. Il nous est dit que de jour en jour, il y a une, un, 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 un langage, un, un discours qui est émis. It's not that creation has a few things to say about God. Et c'est pas que la créature n'a que, que peu de choses à dire à propos de Dieu. Rather, creation cannot stop talking about God. Plutôt, c'est l'idée que la création ne peut pas arrêter de parler de Dieu. And what it says to us is not vague or unclear. Et ce qu'elle nous déclare, ce ne sont pas un témoignage qui est vague, qui manque de clarté. Rather, it pours forth speech and knowledge. Mais c'est, euh, elle met de, devant une, une, un, un discours et une connaissance. So David says, night to night reveals knowledge. Donc David dit la nuit en donne connaissance à la nuit. This is not the vague notion that there's something great out there. C'est pas simplement une notion euh, vague qu'il y a quelque chose probablement qui existe au-delà. Rather this is a definite knowledge that the one who created us is in fact God eternal in power full of invisible attributes. C'est plutôt un, une affirmation très très claire que celui qui a créé tout cela, il est là, il existe, il est le Dieu éternel avec des attributs euh, glorieux. As Paul says in Romans 1:20. Tel que Paul le déclare dans Romains 1. 
Furthermore, we also see that not only is this witness clear, but it is also constant. Non plus, euh, en plus, nous, nous voyons que non seulement ce témoignage est clair, mais il est aussi continuel, constant. The theme of telling God's glory runs day to day and night to night. Le thème de la gloire de Dieu qui se poursuit euh, continue de jour en jour, de nuit en nuit. Some of you may remember many years ago. Quelques-uns d'entre vous vont peut-être se rappeler il y a quelques années. When late at night, uh, the television would go off the air and stop. Broad, the television station would stop broadcasting. Lorsque la, la nuit, les, 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 les stations de télévision cessaient de diffuser. And somewhere around midnight, the broadcast would cease, and the television screen would simply turn to to snow or fuzz. Et donc, pendant la nuit, vers minuit peut-être, l'antenne s'éteignait. Tout ce qu'on avait, c'était de la neige dans l'écran ou de la, des couleurs. The, the, the younger generation has no idea what this is. Les plus jeunes, la plus jeune génération, n'ont jamais vu ça. Because the broadcast was not 24 hours a day. Parce que la diffusion n'était pas 24 heures par jour. It may have been clear, elle était peut-être claire lorsqu'elle était, but it was not constant. mais elle n'était pas continuelle. In contrast to that, en contraste donc avec cette, ce, cela, God, the witness of nature does not go off of the air. Les témoins de, dans la nature, eux, ne, 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 ne sortent pas des ondes. It doesn't broadcast merely 18 hours a day. Ils ne font pas simplement diffuser pendant 18 heures par jour. So we see that nature is clear and constant in ah. its witness. Donc nous voyons que la nature, elle est claire et elle est constante dans son témoignage. We also see that this is a unique kind of witness. Et nous remarquons aussi qu'elle est unique. Verse 3 says, There is no speech and there are no words, their voice is not heard. Le verset 4 dit, Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. So it is a speech that doesn't use words. Donc c'est un, un discours qui n'utilise pas de mots. So it's mysterious. C'est mystérieux. We don't hear it by the sound of our ears. Nous l'entendons pas euh, par, par nos oreilles. But nevertheless, it is a clear testimony. Mais néanmoins, il s'agit d'un témoignage qui est clair. And so we see that this is a clear, continuous and uniquely powerful witness to God's glory. Donc, c'est un témoignage qui est clair, euh, qui est constant et qui est unique pour la gloire de Dieu. Well, but we should also add that it is a universal witness to God's glory. Et ajoutons, quatrièmement, que c'est aussi un témoignage universel. It's not that the witness to God's glory is clearer in some places than others. Alors, le témoignage que la création aura est pas, est pas plus clair à certains endroits que d'autres. Rather the witness is clear, constant, powerful and universal. Alors, plutôt ce témoignage il est clair, il est constant, il est unique et il est universel. Verse 4 says their line or their sound has gone out through all the earth. Le verset 5 nous dit, leurs traces apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. And their utterances to the end of the world. I already oh, read you that. already read it. <laughs> uh, so that no one can say, I did not have a good perception of this witness to God's glory. Alors, il n'y a personne qui pourra dire, je ou qui peut dire, je n'ai pas une bonne perception de la gloire de Dieu. Perhaps you find that your cell phone has better reception near a city than it does in a remote area. Peut-être que vous avez déjà remarqué que votre téléphone cellulaire a une meilleure réception dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. But the nature's witness to God's glory is not stronger in some places than others. Mais le témoignage que la création rend à la gloire de Dieu n'est pas n'est pas plus intense dépendamment des endroits. He uses the word line or measuring line. Il utilise euh, le mot euh, trace to give the idea that the measurement of this broadcast is universal and everywhere. Ou c'était peut-être le mot extrémité, je ne sais pas lequel mot il réfère, mais pour parler donc que le, 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 le rayonnement de ce, ce témoignage va partout autour de la Terre. The final thing that we see about creation's wit witness to God's glory Et donc la dernière chose que l'on voit à propos de ce témoignage is that it does this work with eagerness and joy. C'est qu'il fait ce travail, la création fait ce travail avec empressement, avec une sorte de joie. In verses 5 and 6, he turns our attention to the sun in particular. Et au verset 6 et 7, il, il attire notre attention en particulier sur le soleil. And in verse 5, he says, the sun is 
like a bridegroom coming out of his chamber and like a strong man sorry. running his course. I'm sorry. Quite all right. Donc, il nous dit au verset 6 que euh, le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, qui se réjouit comme un héros. Now, how does a bridegroom come out of his chamber? What does the psalmist mean by this? Alors, comment est-ce qu'un un, un époux sort de sa chambre? C'est quoi l'image que le, le psalmiste veut, veut nous suggérer ici? The picture is that of a wedding day. Alors, l'image est celle de, de, du jour d'un mariage. And the bridegroom is waiting perhaps in a side room to come out and meet his bride. Et donc le, l'époux attend probablement dans une chambre euh, à côté, il attend donc de sortir pour rencontrer euh, son épouse. Speaking for myself, I can say that I was excited to come out of the chamber and meet my bride. Alors, en parlant pour moi-même, je peux dire que j'étais très excité de sortir de la, de la chambre pour rencontrer mon épouse. The bridegroom has a spring in his step. Hein, le, le, j'avais comme des le, le, l'époux a comme des ressorts dans ses pas à ce moment-là. He doesn't sneak out of the chamber. Il vient pas se faufilant dehors de la chambre. Rather, he throws open the door and marches to the altar. Au contraire, il, 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 il enfonce la porte et il marche jusqu'à l'autel. He says the sun is like this in running its course. Il nous dit donc que le soleil est semblable à ça en faisant sa course. The second analogy he gives is that of a of a strong man running his course. Et la deuxième analogie est celle d'un homme fort qui fait sa course. Now I can't speak from personal experience. Pour cela, je ne peux pas parler d'une expérience personnelle. But some of you like to run. Mais certains d'entre vous aiment euh, la, la course. I've, I've known people that can't wait to get out and run in the morning. Je connais des gens qui, 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 sont, qui sont excités le matin, ils ne peuvent pas attendre de sortir pour aller courir le matin. The point in both of these analogies. Et le point donc dans ces deux analogies. Is that the sun is the sun is very willing and eager to show and tell God's glory. Et que le soleil est, 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 est prêt, est empressé, est excité d'aller proclamer la gloire de Dieu. This is important because we will see in a moment a contrast to sinful humanity. Et ça c'est important de retenir parce que dans un instant on va voir le contraste avec l'humanité pécheresse. As the sun comes out eager every morning to tell God's glory. Alors que le soleil sort avec empressement chaque matin pour proclamer la gloire de Dieu. Et alors que chaque nuit ne peut pas attendre d'une nuit à l'autre pour encore une fois communiquer cette connaissance de Dieu. We'll, we'll see in a moment that there is one there is one part of God's creation, namely man, who is not Eager to tell his glory. Et nous allons voir dans un instant qu'il y a une partie de la création de Dieu qui n'a pas cet empressement-là pour proclamer la gloire de Dieu, nommément l'homme. And so no, nature fulfills its calling carefully, constantly, universally, and with joy. Et donc la nature, elle accomplit euh, sa, sa mission continuellement, euh, clairement, euh, universellement et avec joie. And it's a wonderful revelation that we have in scripture or in, in nature rather. Et donc c'est réellement une, une révélation merveilleuse que nous avons dans la nature. But something more is necessary for the soul of man. Mais il y a quelque chose de plus qui est nécessaire pour l'âme des hommes. We need also God's witness to us in scripture. Nous avons besoin de la révélation du témoignage de Dieu à nous dans les écritures. This brings me to my second point. Donc ça nous amène au deuxième point. Telling God's glory in redemption. Dire la gloire de Dieu dans la rédemption. Immediately in verse 7, the psalm addresses the very thing that scriptural revelation is able to do that natural revelation cannot. Immédiatement, le verset 8 nous déclare ce que la révélation écrite de Dieu peut faire que la révélation euh, dans la nature ne peut pas faire. Natural revelation can point us to God's glory and even call us to worship. La euh, la, la, la révélation de Dieu dans la nature peut pointer vers la gloire de Dieu et euh, you said in nature or in scripture Na- nature can okay. call us to worship. Et, et, et même nous nous invite à adorer Dieu but it cannot make sinners into worshipers of god mais elle elle est incapable de faire des de, de pécheurs de rendre des pécheurs adorateurs de Dieu it has no transforming power to redeem elle n'a pas une puissance transformatrice de rédemption And neither was it intended to. Et ce n'était pas non plus l'intention de Dieu en la faisant. Because of man's fall into sin, he finds that he cannot join the rest of nature in telling forth God's glory. Et à cause de l'état de péché de l'homme, il ne peut pas joindre l'ensemble de la nature pour déclarer la gloire de Dieu. 
If there's something wrong in the created order, it is with man. S'il y a quelque chose qui marche pas, qui 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 est mauvais dans l'ordre euh, créé actuel, c'est le problème est avec l'homme. We see this in verse 7 when he says the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Nous le voyons donc le verset 8 lorsqu'il déclare la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. This indicates to us that something is wrong with man's soul. Et ce, verset, ce, ce, ce verbe là nous indique qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas avec l'âme de l'homme pour qu'elle soit restaurée. And through the description of scripture, we find out exactly what is wrong with man. Et avec le reste des, des, des descriptions qu'on a dans l'écriture, on découvre ce qui va pas bien dans l'âme de l'homme. He is not wise and his heart does not rejoice in the Lord. Il n'est pas sage et son cœur ne se réjouit pas dans la, 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 le témoignage du, du Seigneur. He is ignorant. Il est ignorant. And so it says that scripture makes wise the simple. Et donc ça nous dit que l'écriture rend sage celui qui est ignorant. And that God's precepts are right, rejoicing the heart. Et que les préceptes de Dieu sont bons et qu'ils réjouissent le cœur. That his commandment is pure, enlightening the eyes. Que ses commandements sont purs et qu'ils éclairent les yeux. All of this presupposes that we lacked those things. Et tout cela présuppose que nous manquons dans notre état de péché de ces, 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 ces caractéristiques. Now Paul tells or David tells us 12 things about scripture in just a few verses. Alors, David nous déclare 12 choses en quelques versets à propos des écritures. He says that it's perfect and restores the soul. Il nous dit qu'elles sont parfaites et qu'elles restaurent l'âme. It's trustworthy and it makes wise the simple. Qu'elles euh, sont véridiques et qu'elles rendent le, le, le rendent l'ignorant sage. It is right and it rejoices the heart. Elles sont droites et elles réjouissent le cœur. It is pure and enlightens the eyes. Elles sont pures et elles éclairent les yeux. It is clean and endures forever. Elle est pure et elle subsiste à toujours. It is true and righteous altogether. Elle est vraie et elle euh, sont toutes justes. Any one of those, any one of these topics is worthy of a careful study. <laughs> Chacune de ces affirmations est, est digne qu'on qu y fasse une, une, une étude particulière. And yet David gives them to us in very quick succession. Et donc David nous les donne lui comme ça dans, en vrac. This is meant to stand in contrast to natural revelation. Et tout ça est, 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 vient un peu comme un contraste avec la révélation naturelle. Natural revelation is simply a constant reminder to us of our failure. La, euh, la, 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 la révélation naturelle nous rappelle continuellement notre euh, faute. As we perceive creation, we recognize that it's doing what we aren't. Elle nous rappelle continuellement que elle fait ce qu'on ne fait pas. Telling forth God's glory. En déclarant la gloire de Dieu. In Scripture, He tells us how it is that our hearts can rejoin that theme. Et par l'Écriture, il nous dit comment est-ce possible que notre cœur puisse retrouver cet état. If God is glorious in creation, we now see that He is also glorious in recreating those of us who have fallen. Alors, si Dieu est glorieux dans sa création, n'est-il pas infiniment glorieux dans le fait qu'il recrée ceux qui sont déchus? There's an intimacy also that comes out in verses 7 through 10. Il y a aussi uh, du verset uh, 8 à 11 une sorte d'intimité qui ressort. In verses 1 through 6, he refers to God with the more general name El or Elohim. Dans les versets 2 à 7, il se réfère à Dieu par son nom un peu plus général, El ou Elohim. Whereas in verse 7, he refers to God with his special covenantal name Yahweh. Et à partir du verset 8, il se réfère à Dieu avec son nom spécifique alliantiel Yahweh qu'on traduit l'Éternel. There's a knowledge and a nearness to God that is that is enabled by the scriptures. Donc il y a une connaissance et une intimité avec Dieu qui est rendue possible par la révélation dans les écritures. In particular, scripture speaks to us of redemption. En particulier parce que l'écriture nous parle de la rédemption. In fact, all of scripture is an inspired record of God's mighty acts of redemption. En fait, toute l'écriture est, est, un, est un, un témoignage des, des actes puissants de Dieu de rédemption. In Deuteronomy 32:47. En Deutéronome 32:47. Moses says of God's word that it is not an idle word for you, but it is your life. Moïse, où Dieu déclare à Moïse, 32, 47, 
car ce n'est pas pour vous une parole creuse, c'est votre vie et c'est pour par cette parole que vous plongerez, prolongerez vos jours dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Nature speaks a good word to us about God. La nature nous parle de bonnes paroles à, à, à propos de Dieu. But it does not speak a word to us about the life God gives to the fallen. Mais elle ne nous révèle pas la vie que Dieu donne à ceux qui sont déchus. If we are to regain our place in the created order, telling forth God's glory. Si on doit retrouver notre place dans l'ordre de la création pour déclarer la gloire de Dieu. We need to know how it is that we can begin to live again. Nous devons savoir comment pouvons-nous commencer à vivre à nouveau. How to have our souls restored. Comment avoir nos âmes restaurées. How to have our ignorance replaced with true wisdom. Comment avoir notre ignorance remplacée par la véritable sagesse. How to have our eyes enlightened. Comment avoir truth. nos yeux éclairés par la vérité. And he says he finds these things in the law, the testimony, the precepts, the commandments. Et le psalmiste nous dit donc qu'il trouve toutes ces choses dans la loi de Dieu, dans les préceptes, dans les commandements, dans la révélation. Man is forever a stranger to the cure for his soul until he meets God in his word. L'homme est à jamais euh, étranger à, à la cure qui est nécessaire pour son âme jusqu'à ce qu'il rencontre le Dieu des Écritures. Also, the word tells us what it is that God requires of us. Et aussi, cette parole nous dit qu'est-ce que Dieu ordonne de nous. It, it gives us detailed instructions as to how to again be telling God's glory in our lives and with our speech. Elle nous donne des, 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 des instructions détaillées pour savoir comment continuer à proclamer dans notre vie cette gloire divine. David says they are sweeter than gold, than much fine, des, more desirable than gold, even much fine gold. Et David nous dit que, que ces ordonnances sont plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. He says, By them your servant is warned. Et il dit donc que par, par elles, ces ordonnances, son serviteur est averti. Dieu nous révèle comment nous détourner de ces mauvaises voies de notre, dans notre vie qui ne le glorifient pas. And how, like the rest of creation, to walk in a path that gives him honor. Et comment suivre le reste de la création dans un chemin qu'il honore. So he says, in keeping them, there is great reward. Et donc David nous dit qu'en gardant ça, il y a une grande récompense. Martin Luther says this about this verse. Martin Luther a dit ceci à propos de ce verset. It, it is a great wonder of the Holy Spirit. Il s'agit de euh, une grand, une grande euh, merveille euh, par l'Esprit Saint. And of the judgments of the Most High. Et un jugement du Très Haut. That they change everything. Qui change tout. Rendering that most acceptable, which was once most distasteful qui rend ce qui était euh, détestable et, et, et hostile le rendre le plus acceptable. For what do men seek more eagerly than riches or pleasure? Est-ce que l'homme cherche quelque chose de plus que le, les richesses et, 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 et le plaisir? And Luther says, yet the spirit has far greater delight in the law of God. Et donc euh, le Can you repeat that? Spirit, the spirit has far greater delight in the law of God. Donc, l'esprit le, le, a plus de plaisir dans la loi de Dieu. Than the, than the flesh can have in its goods and pleasures. Que la chair peut en avoir dans le, le, ses propres plaisirs. So, having touched briefly on this appeal to the sufficiency and the supremacy of God's revelation in Scripture. Donc, ayant euh, vu la, 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 la suprématie de Dieu et sa gloire révélée à la fois donc dans la création et dans les, les Écritures. Place, Nous devons considérer, troisièmement et, et en dernier lieu, l'effet que ça doit avoir sur notre vie. Et so in the third place, we consider how it is that we are telling God's glory in our lives. Et donc, nous considérons en troisième lieu, comment nous euh, proclamons la gloire de Dieu dans nos vies. David says that the word of God warns him and shows him how to walk in a way that gets reward. David dit que la gloire de Dieu euh, l'instruit et lui permet de savoir quelle route suivre pour avoir la récompense. He says in verse 12, who can discern his errors? Au verset 13, il dit, qui connaît ses fautes? Equip me of hidden faults. Pardonne-moi ce qui m'est caché. 
As he looks into scripture, he sees the holiness of God and the sinfulness of man. Alors en étudiant les écritures, il voit la sainteté de Dieu et, et le péché de l'homme. Hebrews chapter 4 verse 12 says this about scripture. Hébreu, Hébreu 4 12 nous dit ceci à propos des écritures. The writer says that it is living and active and sharper than any two-edged sword. L'auteur nous dit que cette parole elle est vivante, elle est efficace, plus acérée que n'importe quelle épée à double tranchant. And piercing as far as the division of soul and spirit. Et qu'elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Of both joints and marrow. Des jointures et des moelles. And he says it is able to judge the thoughts and the intentions of the heart. Et il ajoute qu'elle est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. And so as David looks into scripture, he recognizes his own sinfulness. Alors, alors que David regarde les écritures, il réalise sa propre condition pécheresse. He sees the righteousness of God against sin displayed in the cross of Christ. Il voit la justice de Dieu qui est euh, euh, proclamée ou euh, manifestée dans la croix du Christ. We know both God's wrath and his way of redemption through sacrifice. Nous connaissons la, euh, à la fois la colère de Dieu et la rédemption que Dieu offre aux pécheurs quand on voit les sacrifices. And so David is struck with a sense of his own unworthiness and sin. David est frappé par sa, sa propre indignité, son propre péché. He adds a request in verse 13. Et il ajoute au verset 14 une requête. He says also, keep back your servant from presumptuous sins. Let them not rule over me. Il dit, préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Then I will be blameless and I shall be acquitted of great transgression. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Hebrews 4.13 says, That there is no creature hidden from his sight. Hébreu 4:13 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui sont cachées à ses yeux. But all things are open and laid bare before the one with whom we have to do. Mais que tout est à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. In looking into scripture, David recognizes this is true. Et en, en, en se plongeant dans les écritures, David reconnaît qu'une telle chose est vraie. And he casts himself on the mercy of God. Et il se jette lui-même sur la miséricorde de Dieu. And he asks for grace in two respects. Et il implore la grâce de deux façons. He asks for pardon in verse 12, acquit me of hidden faults. Il demande euh, au verset 13 le pardon pour ses fautes cachées. And he asks God to prevent him from further sins, to keep back to keep him back from presumptuous Et sins. Et il le demande aussi de le préserver de de futurs péchés. To pardon him and to prevent him. De le pardonner et de le préserver. In the final verse, David gives a concluding thought to the psalm. Et dans le dernier verset, David donne une, une, une dernière réflexion à ce psaume. And he makes a final request to the Lord. Et il fait une dernière requête au Seigneur. He says, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight." Il dit, "Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur en ta présence." O Lord, my rock and my redeemer. O Éternel, mon rocher et mon rédempteur. With these words, David brings the psalm full circle. Alors, avec ces, ces, ces derniers propos, David vient boucler la boucle. He began in the first six verses by telling us about the words of the created order. Dans les, euh, les, 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 les six premiers versets, il commence par déclarer la gloire de Dieu dans l'ordre de la création. And the words of the created order are acceptable in God's sight. Et donc, euh, les, les, les paroles de la création sont acceptées par Dieu. They are constantly telling the glory of God. Constamment, il déclare la gloire de Dieu. David is asking that God would give him the grace to join his voice with the rest of creation. David demande à Dieu de lui permettre de joindre sa voix avec le reste de la création. That God would clean him from his from his sin and forgive him of his iniquity. Que Dieu le pardonne de son péché de toutes ses iniquités. So that he would not be outdone by nature in telling forth God's glory. Afin qu'il ne soit pas euh, surpassé par la nature qui déclare la gloire de Dieu. John the, Jesus once said that if he was not praised by man even the rocks would cry out. Jésus a déjà dit que si les hommes ne lui donnaient pas la louange, ce seraient les pierres qu'il ferait. David is in a way saying that he does not want to be outdone by the unintelligent parts of creation. David d'une certaine façon est en train de dire qu'il veut pas être surpassé par les les les, par, les parties non intelligentes de la création. 
What shame it is to us if the sun and moon and the stars are more faithful in telling God's glory than we are. N'est-ce pas honteux si la, la, la lune et le soleil sont plus fidèles que nous pour déclarer la gloire de Dieu? They, they tell his glory as, as creator. Ils, ils, ils déclarent la gloire de Dieu en tant que créateur. But we tell his glory both as creator and redeemer. Mais nous, nous pouvons déclarer sa gloire à la fois comme créateur et comme rédempteur. We have a two-fold reason to tell his glory. Nous avons une double raison pour affirmer sa gloire. And so he ends his psalm, O Lord, my rock and my redeemer. Et donc il termine ce psaume en disant, Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. It's my prayer that through the grace of God, we also will be enabled to tell forth God's glory and to use our words to give Him praise. C'est ma prière que nous serons par la grâce de Dieu capables de euh, proclamer. La, toute sa gloire et de vivre donc par sa grâce. Let's pray. Prions. Our God in heaven, we thank you that you have revealed your redemption in scripture. Notre Père, notre Dieu dans les cieux, nous te louons de ce que tu as révélé ta gloire dans la création et that, dans that you have taken these fallen creatures que tu as pris des créatures déchues and you have given back our voices. Et que tu as permis à uh, tu as restauré notre, notre voix. You have us to on you and to speak of you. Tu nous as permis de méditer sur toi et de parler de toi and to tell forth your glory. et d'annoncer ta gloire. Lord, we pray that you would continue to give us grace Seigneur, nous te prions pour que tu continues de nous donner la grâce to enable us to fulfill our calling as your creatures and as your redeemed people. Pour nous rendre capables de remplir notre mission de, comme créatures, mais surtout comme ton peuple racheté. We pray these things in Jesus name. Et nous demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Thanks brother. Thank you.